So Leute, jetzt ist es endlich soweit. Der unfassbar lang erwartete Unreal Engine Injector von PreyDog ist da. Ja, damit können wir alle Unreal Engine Spiele in VR spielen und nicht einfach nur so auf dem Bildschirm, sondern richtig gut. Ja, also zumindest die meisten davon. Es gibt eine Liste. Ja, und ich werde euch zeigen, wie funktioniert das und werde euch auch ein Beispiel zeigen. Also absolut abgefahren. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Danke an meine Sponsoren Woodlust VR, Oppermann Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Voodoo.de So Leute, und als erstes schauen wir mal, wie das überhaupt alles funktioniert. Ja, also ich habe hier meine Quest 3. Ne, die ist jetzt hier zwar am äh, Linkkabel angeschlossen, äh, aber ich bin wie gesagt nicht zu Hause. Ich habe hier keinen äh, Router und so. Deswegen ähm, ist das jetzt einfach mal am Kabel angeschlossen. Es geht aber natürlich auch schnurlos. So, ich zocke das Ganze jetzt auf einem Laptop. Ja, auf einem Laptop mit einer RTX 3070, weil ich, wie gesagt, nicht zu Hause bin. Und wir schauen mal, wie das alles funktioniert. So, wir haben hier die, die Seite, ja, Unreal Engine VR Documentation. Hier steht dann noch, was das alles kann, ne, wie man das startet, ja, was man alles machen muss, was man vorher machen muss. Disable HDR im Spiel, ja, als Administrator starten, wenn das nicht äh, in der Liste sichtbar ist. Tatsächlich... Von diesen ganzen Sachen habe ich einfach nichts gemacht und es ging trotzdem. Also ihr müsst natürlich ein bisschen checken, wenn das nicht funktioniert, dann könnt ihr mal diese Schritte hier versuchen, als Administrator mal starten oder sowas. Aber ich habe weder HDR deaktiviert, noch bin ich tatsächlich hier durch diese ganze Sache gegangen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Datei runterladen, also diesen Mod. Der ist wenige Kilobyte groß, das muss man sich mal reinziehen dass wir jetzt 11.000 Spiele haben mit einer paar Kilobyte großen Datei. Ist irre. Also ihr ladet quasi diese Datei runter. Das ist hier die Unreal. Das ist so eine ZIP-Datei, die entpackt ihr. Und dann habt ihr hier die Unreal VR.exe. Ja? Wie gesagt, wenn irgendwas nicht stimmt, einfach mal Rechtsklick als Administrator ausführen. So, und das Ganze sieht so aus. Ich mache mal, also mach mal hier den, den ganzen Kram weg, dann seht ihr das besser. Hier, so sieht das Ding aus. Ja, und das ist eigentlich fast schon alles. Ähm, mit der Quest 3 habe ich es jetzt so gemacht, dass ich ähm, das im OpenXA-Modus starte, hier, ja, und dann kein Steam VR starte, sondern einfach nur Steam und das Spiel starten. Ja, also was ihr einfach macht, ist ähm, OpenXA, wie gesagt, in der Oculus Software hier ne, nehmt ihr dann einfach. Ähm, Oculus als aktiv festlegen, als aktive OpenXA Runtime drückt ihr hier drauf, dann seid ihr unabhängig von Steam VR. Steam müsst ihr natürlich trotzdem starten, weil ihr das Spiel darüber startet. So, ihr startet zum Beispiel dann, weiß der Geier, Atomic Heart oder irgendwas. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Ich gehe mal hier rein. Äh, gehen wir mal auf, ja, wir machen einfach mal Tropico 6, ist ja jetzt mal egal. So, das startet er jetzt im Hintergrund. Ich mache jetzt mal ohne Account gedöns. So, jetzt geht er hier rein. Seht ihr ja, ne? Ich hoffe, dass das jetzt alles nicht so ruckelig ist, weil ich das auf dem Laptop aufnehme. Ähm, machen wir einfach mal fortfahren. Ist ja jetzt egal. So, wir, wir sind noch nicht in VR. Das ist ganz wichtig. Wir sind jetzt einfach nur in, im Spiel. Ganz normal auf dem Monitor sehe ich das jetzt. Und wir laden das jetzt erstmal ins Spiel rein. Ja, das dauert jetzt vielleicht ein bisschen, Tropico 6 ist immer ein bisschen schwerfällig, aber ich kann jetzt, zum Zeigen ist es ein bisschen schwierig, jetzt so ein anspruchsvolles Spiel zu nehmen, weil dann ruckeln die ganzen Aufnahmen und so. Hier gehen wir jetzt auf Unreal Engine im Hintergrund. So, und jetzt müsst ihr hier auf diesen kleinen Pfeil drücken und jetzt steht hier Tropico 6, seht ihr das? Das klickt ihr an und jetzt gehen noch mehr Optionen auf. Hier kannst du noch ein allen möglichen Krempel einstellen. Dis UI Distanz, bla bla, das kannst du aber auch im Spiel machen. Ne? Das könnt ihr entweder hier machen oder im Spiel. Zeige ich euch gleich bei einem anderen Beispiel noch. So, und was ihr jetzt einfach macht, ist Inject. So. Und jetzt im Hintergrund äh, rödelt er rum. Zack, zack, zack. Ne, wenn ich jetzt in die VR-Brille gucke. So, jetzt geht's los. Einmal einfügen und guckt euch das an. Ist das geil oder ist das noch geiler? So einfach geht das. Das war's schon. Und dann könnt ihr halt noch 
Einfügen drücken und habt hier mehrere Optionen. Ne? Da könnt ihr hier die äh, Auflösung, wenn das ruckelt, ne, dann sind hier noch ein paar Sachen, die man vielleicht noch verbessern kann. Hardware Accurated, GPU Scheduling ausschalten, aber hier das Spiel läuft jetzt gut und so. Ne? Und dann einfach wieder aus. Ja, und jetzt könnt ihr das Spiel in VR zocken. Ist das Wahnsinn. Aber es geht auch noch, dass man auf das User Interface, und da könnt ihr hier sagen, Import Config an der Seite. So, und jetzt könnt ihr zum Beispiel verschiedene ähm, vorgefertigte Configs einspielen, die wahrscheinlich ja ab dem Release überall verfügbar sein werden. Und dann geht ihr einfach äh, ja, auf, äh, ich glaube, das habe ich jetzt hier genau, das ist zum Beispiel die, das Setting für Robocop, das ist eine ZIP-Datei, die, die drückt ihr einmal drauf und dann auf Öffnen, müsst ihr nicht entpacken, sondern die ZIP-Datei, die geht ihr auf Öffnen und dann tut ihr die ganzen Sachen schon genau für das Spiel richtig einstellen. Die meisten Spiele gehen allerdings auch einfach so. Ne? So, einfügen und dann seid ihr wieder im Spiel. Wie geil ist das? Und das geht mit jedem Unreal Engine ab, Spiel ab Unreal Engine 4. Ja, 4 und 5 momentan. Ja, das geht. Unreal Engine 3 geht, glaube ich, nicht, soweit ich das verstanden habe. Ja? Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal einige Beispiele an. So, Leute, jetzt sind wir hier in Robocop drin und wie ihr seht, ja, ich kann jetzt hier ganz normal mich bewegen. Ähm, ganz wichtig ist nochmal, also wie gesagt, ich bin jetzt hier auf einem Laptop, ja, weil ich bin nicht zu Hause und ich zocke das auf dem Laptop in der 3070, deswegen musste ich die Grafik ziemlich runterstellen, damit das funktioniert, ja, aber es funktioniert. So, jetzt setzt setz das jetzt mal auf, so. So, und wie ihr hier seht, ich habe jetzt hier meine VR-Controller und die sind tatsächlich getrackt. Hier, seht ihr das? Zack. Und ich kann jetzt hier rumballern. Ist das Wahnsinn, oder? So, und ich kann jetzt hier mit den Thumbsticks, kann ich hier ganz normal rumgehen. Oh, hier ist einer. So. Also, das, das ist einfach... Das kann ich gar nicht glauben, dass sowas funktioniert. Ne, einfach so... Mit, mit einer kleinen Datei, die irgendwas in das Spiel mit reinbringt. Was, was, was halte ich davon? Das ist doch krass. Sogar das User Interface ist hier an der Waffe dran. Das heißt, ich kann das auch äh, ganz gut lesen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt irgendwie halbwegs. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt aufnimmt. Das ist genial. Hier Rennen geht auch natürlich. Ja. Also ohne irgendwelche VR-Mods geht das jetzt hier einfach. Ja. Wie krass ist das bitte? Wie krass ist das bitte? Und jetzt können wir auf der Tastatur, ich hoffe, ihr seht das jetzt hier, auf Einfügen drücken. Jetzt ist die Frage, ob das aufgenommen wird. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Und hier kann man dann noch allen möglichen Kram einstellen. Also wirklich unfassbar viel, ja. Hier. Du kannst alle Cursor-Einstellungen noch ändern. Hier, Runtime. Ne? Hier, hier kommt sogar noch eine Warnung. Äh, Hardware Accelerated GPU Scheduling ist enabled. Ja, wenn du das ausstellst, dann kannst du noch mal ein bisschen sparen. Hier kannst du noch die Desktop Spectator View ausschalten. Hast du auch noch mal. Hier guck, seht ihr, dass den Resolution Scale, den habe ich jetzt runtergestellt auf 0,5. Ne, je, je stärker euer Rechner ist, umso höher könnt ihr das hier natürlich stellen. Dann sieht das natürlich viel besser aus als das, was ihr jetzt bei mir auf einem Laptop seht. Ja. Hier, guckt euch das an. Hier ist diese Rendering Mode, also wenn irgendwas nicht gut aussieht, dann könnt ihr mal versuchen, eins von den beiden hier zu nehmen. Also als erstes Synchronous Side Sequential und dann äh, AFR. Ja, das müsst ihr unbedingt mal aus. Das lasst ihr am besten so, wie es ist. World Scale Disable Blue. Hier kann man verschiedene Sachen noch deaktivieren. Ja, Ghosting Fix. Also wenn irgendwas bei irgendeinem Spiel nicht ganz knusprig aussieht, spielt bitte mal mit den Werten rum. Wie gesagt, in das Menü kommt ihr, wenn ihr die Einfügen-Taste drückt. So. Snap Turn. Guckt euch das an, was man hier alles einstellen kann. Hier. Experimente. Hier steht auch schon, dass das crashen kann. Ne? Right Controller. Ähm, also quasi, wo die Bewegung von abhängig gemacht wird. Snap Turn kannst du machen. In, in einem Spiel wohl bemerkt, das gar kein VR unterstützt eigentlich. Das, das, ist, das ist der Knaller, oder? St hier ist Set Standing halt. Also äh, da könnt ihr die, die Ansicht auch nochmal ähm, verbessern ne? oder anpassen, so wie ihr das haben wollt. Kompatibilitätsmodus. 
Debug, das ist, ja, hier unten wird es natürlich dann sehr, sehr speziell, ne? das ist klar, hier können wir noch Recenter View machen, zack, ne? dann ist es Recenter, so, und die geht einfach auf Einfügen und dann seid ihr wieder hier drin, ne? also man kann damit viel rumspielen, wenn man will, aber es funktioniert auch einfach out of the box so, wenn man keinen Bock hat auf Rumspielereien, dann geht es auch so, oh, da ist einer, Aber man muss natürlich ganz, ganz klar sagen, dass das hier natürlich nicht für VR eigentlich gemacht wird. Und deswegen braucht das natürlich eine immense Leistung. Das, das ist, denke ich, mal klar. Übrigens habe ich das Spiel auf Easy, um das euch besser zu zeigen. Der wirft eine Granate hin. Wahnsinn. Ja, so sieht es aus mit Robocop. Und ich denke... Das ist ein ziemlich geil. Ne? Aber ich rate euch auch schon mal, wenn ihr so krasse Spiele wie das hier zocken wollt, also so ein neues Spiel, dann braucht ihr wirklich einen guten PC. Ne? Da, das, das macht sonst überhaupt keinen Sinn. Ich sag, da ist noch einer. Das sehe ich doch. So, ja, das war Robocop. Schauen wir uns mal was anderes an. So Leute, und jetzt mal was ganz anderes. Guckt euch das mal an. Hier sind wir in Tropico 6. Das heißt, wir können auch so ein Spiel in VR zocken. Guck mal, mit meinen Controllern. Ich kann die Ansicht hier drehen. Guckt euch das an. Ich kann hier zurückzoomen. Guckt euch das an. Drehen. Ich kann hier das Baumenü aufrufen. Jetzt können wir hier mal eine Straße bauen. Zack, zack. So. 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 Schönes Wetter nicht helfen. Also, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich es auch nicht mehr, oder? Und, und wie gesagt, ohne irgendein Zutun. Einfach so funktioniert das. Und das läuft natürlich jetzt logischerweise auch auf dem Laptop gut, weil das halt äh, kaum Anforderungen braucht. Ne? Das ist klar. Jetzt könnte man natürlich ja nochmal die, die Ansicht resetten. Man kann das User Interface. Äh, ändern, aber so finde ich es eigentlich auch schon ganz gut. Ne? Man muss natürlich jetzt ja, gucken, will, will man das mit den Controllern zocken, man kann es auch mit dem Gamepad natürlich zocken. Ich kann es theoretisch sogar mit der Maus zocken, wenn ich das will. Ja, aber so eigentlich geht es schon ganz gut. Nur hast hier diesen Cursor, wo du hinguckst und dann wählst du halt irgendwas aus. Jetzt hast du hier die Straße, Gebäude. So, guck, hier kannst du das Baubüro auswählen. Und hier kannst du natürlich dann das Baumenü aufrufen, wie du das einfach haben willst. Also, insane. Das, das und es sieht ja auch gar nicht... Und es ist... Ich meine, ihr seht das jetzt nicht, aber das ist alles in 3D. Es ist alles in 3D. Die Gebäude hier, diese Palme, die, die Leute, die hier rumlaufen, alles ist komplett in 3D und funktioniert einfach so mit einer paar Kilobyte großen Datei. Ich kann das nicht glauben. Ist das insane. Krass, oder? Ja, schauen wir uns noch was anderes an. So, Leute, und hier das nächste Spiel. Ihr seht es schon, Atomic Heart. Ja, so, hier habe ich jetzt mal kein Profil benutzt, was ich von denen zur Verfügung gestellt habe, sondern äh, einfach mal so gestartet. Und da muss man tatsächlich ein bisschen was ändern, weil ihr seht jetzt, ich habe keine äh, getrackte Waffe. Das ist jetzt alles irgendwie am rechten Thumbstick und das ist eigentlich so nicht wirklich gut spielbar in VR. Deswegen müssen wir hier was machen. Außerdem gab es Grafikfehler. Ich zeige euch mal, was ich hier jetzt manuell gemacht habe. Wir haben das Menü. So, was ich gemacht habe, wir sind hier auf Runtime. Ähm, hier habe ich das ein bisschen runtergestellt, sagen wir mal so. Ja. Also es kommt jetzt natürlich auf eure Leistung an. Dann habe ich hier auf, genau das steht jetzt hier schon, auf Synchronized Sequential. Äh, am besten ist es natürlich auf Native Stereo, aber da habe ich ähm, Grafikfehler gehabt mit den Wolken. Die waren mitten im Bild, komischerweise. Deswegen habe ich das auf Synchronized Sequential gestellt. Und bei Input habe ich von Game auf Right Controller gestellt. So, jetzt drücken wir wieder die Einfügen-Taste. Und seht ihr, jetzt kann ich mit der Waffe zielen. Ne? Jetzt kann ich hier dann zielen. Gut, wir sind jetzt hier natürlich in einem... Ähm, Gebiet, wo, wir, wo ich nicht sch äh, schießen kann. Aber guck mal. Ne? Also, wie gesagt, ich habe hier auch komplett Six Degrees of Freedom. Ich kann hier mich komplett drin bewegen. Ja, das ist äh, überhaupt kein Thema. Dann komm, Sergei. Die Rache wartet. Dräng mich nicht. 
Eins, zwei, äh, jetzt muss ich genau äh, rechte Grip Taste. So. Hey Sergey, alles in Ordnung, Junge? Und jetzt, bam, ne? Wir können hier genau da hinschießen, wo wir wollen, mit getrackter Waffe. Also das ist wirklich der Oberburner. Und, es, und wie gesagt, hier auch wieder alles komplett in 3D. Ne? Diese Säule hier, alles ist in räumlicher Tiefe. Ne? Und ihr könnt alles einstellen. Das Menü, das, äh, ist jetzt, das hängt jetzt an dem Controller dran. Seht ihr, das Menü bewegt sich mit. Das kann man auch einstellen, wenn man das fixiert haben will. Ich finde es so eigentlich aber ganz gut, weil du jetzt hier unten dann sehen kannst, ah, hier ähm, so und so viel Munition habe ich und alles. Wenn ich jetzt hier nochmal drauf drücke, lädt er natürlich nach. Ich finde es unfassbar. Das ist richtig gut gelungen. Und, und guck mal, das läuft jetzt eigentlich gut. Es sieht jetzt natürlich nicht so gut aus, wie äh, als wenn du es nativ am PC zockst, weil du es halt einfach runterstellen musst. Aber wenn ihr eine Höllenmaschine zu Hause habt, so, sondern nicht so ein Laptop wie ich jetzt hier, dann könnt ihr das natürlich noch viel geiler zocken. Aber auch hier seht ihr, ne, wie, wie gut das hier trotzdem schon läuft, wie schnell das läuft. Ähm, obwohl ich einen Laptop nutze und obwohl ich gleichzeitig das Ganze ja auch noch aufnehme. Ne? Das muss man ja auch mal bedenken. Kann ich hier rein? Oh. Ne, ich kann, kann hier nicht rein. Doch. Warte mal, Right Button. Ah ne, hier, hier, hier ändere ich die. So geht die Tür nicht auf. Doch, jetzt geht sie auf. Zack. Guck dir das an. Wie cool, oder? Und jetzt hast du natürlich den Kampf. Oder wie war das? Das ist schon ein bisschen länger her. Das ist genau. Ist das links oder rechts? Das ist Wahnsinn. Oder was meint ihr? Ich finde es genial. Ich kann es natürlich auch rennen jetzt hier. Oh, lad doch mal schnell an nach. Bis der nachgeladen hat, würde ich schon längst. Kein Strom. Ah, super. Aber ihr müsst bedenken, dass ich das hier alles in 3D sehe, ja? Ist das cool oder ist das cool? Ich kann es immer noch nicht glauben, wie gut das funktioniert. Eine Glanzleistung ist das. Eine absolute Glanzleistung. Und, äh, ja, mehr, mehr kann ich darüber nicht sagen. Es ist unglaublich. Ja, was schauen wir uns jetzt an? So, Satisfactory. Für alle Maus- und Tastatur-Fans, das zeige ich jetzt mal mit Maus und Tastatur. Wie ihr seht, wir, ich habe jetzt hier meine ähm, Maus. Das geht also alles auch. Ja. Und das sieht natürlich, ich habe das ja schon mal gezeigt, aber das hier sieht in allen Belangen viel besser aus. Also die 3D an sich, wir, wie gesagt, guckt euch das an. Wir haben hier wieder, oder, oder hier kann ich glaube ich noch besser zeigen. Guckt euch das an. Ich kann an dieser Mauer hier links und rechts vorbeigucken. Wir haben Six Degrees of Freedom in Satisfactory. Und das ist der Wahnsinn. Also ich kann natürlich jetzt, wenn ich will, auch alles umstellen auf die ähm, geträgten Controller, wie immer. Ihr wisst ja, habe ich ja schon mal gezeigt. Ne? Also einfach da in die ähm, Methode zur Kamerasteuerung. Dann könnt ihr das umstellen auf rechten Controller, linken Controller, was auch immer. Das ist jetzt hier auf Game gestellt. Das heißt, die Steuerung ist jetzt mit Maus und Tastatur. Aber ihr könnt alle anderen Methoden auch benutzen. Es ist einfach Wahnsinn. Es ist unglaublich, wie das aussieht und wie gut das auch auf diesem Laptop dann letztendlich läuft. Ne? Die Grafik ist jetzt ähm, relativ hochgestellt ja, von dem Spiel. Sieht man vielleicht auch. In, unglaublich, kann das einfach nicht glauben. Ja, Satisfactory. Nächstes, Be nächstes Beispiel, das super funktioniert. So, das nächste ist Hogwarts Legacy und das ist ja. unglaublich. Das hatte ich ja auch schon mal mit Warp X getestet. Das hat zwar auch funktioniert, aber das hier ist, ja, als wenn das wirklich ein VR-Spiel jetzt ist. Das ist einfach unglaublich, ja. Das ist unglaublich. Also du kannst hier natürlich alles machen auch, was du willst. Du läufst hier rum, 
Ne? Einmal zaubern. Zack. Äh, mit, mit den VR-Controllern habe ich es jetzt nochmal. Ne? Rennen kannst du auch. Drückst du den Thumbstick rein. Guck dir das an. Ja, guck dir das Schloss im Hintergrund an. Selbst das User Interface, das kannst du ohne Probleme lesen. Ne? Und wenn dir das auf den Sack geht, dass das hier rumschwirrt, dann machst du es halt weiter auseinander, machst es weiter runter, hängst es an die Controller dran, was auch immer du willst. Du kannst hier alles einstellen. Bei diesem Spiel muss, muss ich eine Sache einstellen. Ich zeige es euch einmal kurz. Und zwar hier auf Unreal ähm, musste ich auch auf Synchronized Sequential, weil Native Stereo hat nicht funktioniert. Hört sich jetzt für euch vielleicht so an, als wenn das nicht richtig aussieht, aber es sieht hervorragend aus. Ne? Und äh, ja, ihr seht auch, selbst hier habe ich Six Degrees of Freedom. Ich kann hinter diese Mauer gucken. Ne? Auch hier mein Charakter, seht ihr, bewegt sich super. Es ist ein absoluter Traum. Ne? Das Spiel hier gefällt mir fast so. Ich bin ja schon ein Harry Potter Fan ein bisschen und das gefällt mir hier. Also das, das, da kriege ich fast schon Gänsehaut, ne? Es ist endlos geil. Endlos geil. Und hiermit kannst du es halt auch wirklich zocken, ne? Das ist nicht so, dass du irgendwie, äh, ja, dass das nur was Halbgares ist. Du kannst das Spiel einfach so durchzocken. Ne, das ist ja mit Warp X. Warp X habe ich ja immer so benutzt, um so, so ein bisschen zu zeigen, also um die Welt ein bisschen so zu so erkunden und so, aber mit dem Unreal Engine Injector kannst du dieses Spiel, ähm, kannst du die Spiele halt auch wirklich durchspielen, ohne dass du genervt bist von irgendwas. Ich kann das gar nicht glauben. Es ist unfassbar. Hier, das Schild, ne? Alles in 3D, alles in Room Scale und so weiter. Also, Weiß ich nicht, ob es noch geiler geht. Ne? Ich denke mal, das war jetzt so ein wirklich ein krönender Abschluss äh, von den ganzen Beispielen, die ich euch gezeigt habe. Und ja, kommen wir mal zu einem Fazit. So Leute, und jetzt sagt mir nochmal, dass das nicht der absolute Burner ist. Ich kann das nicht glauben, dass eine, so eine kleine Datei... Wie, wie, warte, ich gucke jetzt nochmal kurz, wie groß ist das ganze Geraffel hier? Ja gut, 23 MB. Ja, 23 MB dass so etwas einfach 11.000 VR-Spiele freischaltet. Potenziell. Natürlich nicht, nicht jedes funktioniert, aber sehr, sehr viele. Die meisten. Ja. Wir gucken mal, also hier steht jetzt die offiziell supporteten Headsets, aber das ist äh, die Liste ist alt. Also ihr habt ja gesehen, ich habe es gerade mit der Quest 3 gezockt, die steht hier nicht drin. Das wird auch mit der Pico und alles funktionieren. Eigentlich funktioniert es mit jeder VR-Brille, außer mit der PlayStation VR 2, weil die halt keinen PC supportet. Aber sonst kannst du das mit jeder VR-Brille machen. Ja. Und jetzt kommt ja der Knaller. Ähm, hier ist mal eine ne, ne Beispielliste, wie viele Unreal Engine Spiele es gibt. Ja. Das ist nur, es gibt mehrere Listen, es gibt dann auch auf Steam DB, kannst du die dann sortieren und alles. Ne? Guckt euch das mal an hier. Hogwarts Legacy, Days Gone, Jedi Fallen Order, Jedi Survivor, Borderlands 3, ja. Ey, it's try, Stray, ja. Der, Herr der Ringe Gollum, Zack Boy, Atomic Heart habt ihr ja gesehen. Ne? Astroneer, Returnal. Und diese Liste hier, ja, und das sind noch nicht alle, das sind noch nicht alle, bei weitem noch nicht. Es gibt ungefähr 11.000 Unreal Engine Spiele. Das, was dieses kleine Mini-Tool an Möglichkeiten eröffnet, ist insane. Das ist, kannst du keinem normalen Menschen mehr erzählen. Das ist eine, eine absolute krasse Meisterleistung von Prey Dog. Dem, dem müssen wir alle, alle PC-VR-Fans müssen ihm unendlich dankbar sein. Ne? Und das ist kein Schrott, das funktioniert gut. Ne? Das ist nicht Warp X. Warp X kennt ihr vielleicht. Ne? Da, da hast du, wenn du Glück hast, mal ein bisschen 3D oder so, aber es funktioniert alles nur von 12 bis Mittag. Aber das hier, da hast du ohne meistens irgendwas zu ändern, einfach komplett 
Six Degrees of Freedom, du hast alles in komplett 3D, du hast sogar schon getreppte Waffen. Manchmal, habt ihr bei Atomic Heart gesehen, musst du ein bisschen was ändern, ein bisschen was rumspielen, aber das ist alles kein Hexenwerk. Ne? Und, und damit kannst du jetzt einfach deine Lieblings-PC-VR-Spiele, äh, PC-Spiele super in VR zocken. Ich, ich kann es, ich, also ich weiß, ich habe noch gar nicht realisiert, was das jetzt alles bedeutet, ne? Das habe ich noch gar nicht realisiert. Ich habe, oh Gottes Willen, ich habe es noch nicht ein Prozent von den ganzen Spielen ausprobiert. Noch nicht ein Prozent. Ne? Ach so, und übrigens äh, mal noch nebenbei erwähnt, das geht nicht nur mit Steam, sondern auch mit den Spielen aus dem Xbox Game Pass auf GOG, Ichio und Epic Game Store. Und Steam natürlich. Ne? Also das könnt ihr mit den ganzen Spielen zocken, weil es ist unabhängig von Steam VR. Ne, wenn ihr das OpenXA nehmt. Äh, ihr könnt auch Virtual Desktop benutzen, ihr könnt auch die Steam Link Software benutzen, das geht alles. Mein persönlicher Favorit war jetzt einfach OpenXA zu nutzen und äh, dann die, die ähm, Oculus Software, das hat eigentlich so am besten funktioniert, aber das andere funktioniert auch. Also probiert es einfach mal durch, ist ja, ist ja kein Thema ne? und nehmt einfach irgendein Spiel aus irgendeinem Store. Super geil. Was, was sagt ihr jetzt? Ich meine, das eröffnet die unendliche Möglichkeiten. Das Einzige, man muss natürlich schon sagen, wenn du jetzt so ganz neue Spiele, die vielleicht bald rauskommen, so Stalker 2, Heart of Chernobyl oder sowas, da brauchst du natürlich dann einen High-End-PC. Müssen wir mal ehrlich sein, da brauchst du nicht mit dem Laptop anzukommen. Ne? Aber wenn du jetzt hier so ältere Unreal Engine Spiele, die kannst du auch mit dem Laptop zocken. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Und es geht mit jeder VR-Brille und äh, ja, du kommst halt am günstigsten weg, wenn du eine Standalone-Brille nimmst. Die Quest 2, zum Beispiel die Pico 4 oder die Quest 3. Ich persönlich empfehle immer noch die Quest 3, weil die halt eine gute Auflösung und so hat. Das funktioniert alles zackig, zackig, zackig. Ne? Also wenn ihr jetzt immer noch keine VR-Brille wollt, dann kann ich euch auch nicht mehr verstehen. Wir haben jetzt einfach mal auf einen Schlag 11.000 potenzielle VR-Spiele dazu bekommen. Bam! <lacht> Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist super! Ne? Um Gottes Willen, ich weiß nicht, ob alle wirklich äh, gut funktionieren. Das, das kann ich so nicht beurteilen. Es gibt ja auch noch eine Liste, wo, wo schon einige das getestet haben. Alles findet ihr, wie gesagt, in der Beschreibung. Ne? Also die, die, den Guide, ähm, die, die Mod an sich, die Liste und so. Das, das findet ihr alles in der Beschreibung. Und Leute, wenn, wenn tut, tut äh, dem Prey Dog im Gefallen und supportet ihn ein bisschen. Also wenn ihr hier oben auf Donate geht, dann könnt ihr ihn ein bisschen supporten. Also das hat er wirklich verdient, ja. Das, das, das ist ganz klar, das hat er verdient. Und wenn ihr auch noch Bock habt, mich ein bisschen supporten, dann kauf, zu supporten, dann kauft eure Quest 3 über meinen Link. Den findet ihr in der Beschreibung. Quest 2 auch, Pico 4 auch. Ne, könnt ihr über meinen Link kaufen. Da habt ihr sowohl ihm was Gutes getan, als auch mir kostenlos was Gutes getan. Würde mich freuen. Ja, ich denke mal, es wird dann in Zukunft so öfter mal ein Unreal Engine Spiel PC VR bei mir geben. Ja, das wird es bei mir geben. Und ich freue mich, dass die Möglichkeiten in VR jetzt durch so ein kleines Tool immens erweitert wurden. Da habe ich ja eben schon gesagt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ja, wenn ja, gebt mir gerne mal einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, alles findet ihr in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Wurde die e. 